Futuro Sobre Rodas. Em 1956, Juscelino Kubitschek torna-se presidente do Brasil e anuncia seu plano de metas. O objetivo é fazer o país crescer 50 anos em 5. O então novo sócio João Stramoski recebe a proposta para adquirir uma pequena empresa de autopeças. Ela fabrica anéis de pressão, buchas para rolamentos e guias de válvula para o mercado de reposição do motor Ford T. Tudo é produzido em simples tornos, máquinas de solda e furadeiras. Vislumbrando o desenvolvimento do mercado automobilístico no Brasil e seu potencial consumidor, João Stramoski convence os sócios e adquire a pequena empresa. De imediato, identifica-se a necessidade de muita criatividade por parte dos novos gestores. Porque para ampliar a oferta de peças produzidas, novas máquinas e dispositivos precisam ser projetados e fabricados. Não há fontes para adquiri-los. Com muito esforço, já em 1957, o novo setor da Rio Sulense produz 61 mil peças e a primeira autopeça legitimamente concebida e produzida na empresa. A guia de válvula para o motor Chevrolet. 